Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más a Modo Vida, un programa, como sabéis, enfocado al autoconocimiento y a la relajación del oyente. Estamos en Relax FM, un programa, como ya os he dicho, que busca responder a la pregunta ¿Con esto que me ha pasado yo qué puedo hacer? Yo me llamo Sara Manzaneque y si no me conoces te cuento que soy coach integral y acompaño a personas a salir del sufrimiento. De ahí el nombre del programa, Modo Vida. Imparto talleres y conferencias mensuales. Tengo un grupo de meditación y hago círculos de mujeres y círculos mixtos. Si quieres saber un poquito más de mí, trastea en mis redes sociales, arroba Sara Manzaneque, en LinkedIn y en Instagram. Y bueno, como a mí ya me conocéis, no quiero robar más tiempo de, del programa. Hoy tenemos aquí a Jauma San Llorente y, y bueno... Él no sé muy bien cómo definirle, él es periodista, eh, es, yo lo conocí como profesor en un máster que, que cursé y mm, recuerdo que el nombre de su, de su seminario se llamaba eh, Sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Además él cerró este máster y, y no, no podía, Borja, que fue, bueno, el máster lo hizo en cuestión, no había podido elegir eh, mejor persona para terminar este máster porque bueno, eh, no sé, es de estas personas que te llegan, ahora él nos contará todo lo que se dedica, pero yo sí que quiero decir que es una buena persona y mmm, alegre, entusiasma y, entusiasta y es de estas personas que son de verdad. Que te puede gustar o no lo que te cuenta, pero que son de verdad. Él es el fundador de Sonrisas de Bombay, fundador, eh, papá, creador, no lo sé... Y, y bueno, viene a hablarnos un poquito de su historia, de propósito de vida, de propósito de vida, si te encuentras, si lo buscas tú, él tiene una historia muy chula, llegó a la India y él lo cuenta sin tapujos que él no se enamoró, pero algo tuvo que pasar porque ahí se quedó y fundó esta ONG que a día de hoy eh, puede decir, bien, bien orgulloso, que no sé si el propósito... Lo buscó él o le encontró, pero su propósito salva vidas y esto no sé yo si lo puede decir cualquiera, así que bendito momento en que Yauma llegó a la India. Bienvenido. Gracias, muchas gracias Sara, de verdad. Encantado de estar aquí hablando contigo, además me ha hecho gracia porque no sabes muy bien cómo definirme, pero yo tampoco sé muy bien cómo definirme, ¿eh? o sea que ya somos dos. Esto no lo sabe nadie, yo creo. No, no. Pues por ahí viene la primera pregunta. Te iba a preguntar quién es Jauma a día de hoy, en este momento. Pues mira, yo creo que en este momento, y nunca mejor dicho, eh, Jauma está en, en... Bueno, yo no quiero hablar en tercera persona. Um, estoy en, en modo vida, nunca mejor <risas> dicho. O sea, estoy en modo... Llevo ya 20 años trabajando y seguiré, y seguiré, porque efectivamente... Es un propósito de vida que, que, mira, ahora que lo decías, pues yo creo que, que me encontró a mí más que yo encontrarlo o buscarlo, ¿no? Pero un propósito de vida que también ha implicado muchos sacrificios, ¿no? Entonces, yo ahora estoy en un punto de decir, he hecho muchos sacrificios, que también a veces quiero decirme a mí mismo que una vida de servicio no es una, un sacrificio, sino un honor, pero... Es inevitable negar precio, que hay sacrificios. Todo tiene un precio. Claro, todo, mm. todo, ¿no? Y entonces, ahora pues estoy en ese modo de acompasar, de decir, bueno, he hecho muchos sacrificios, eh, quiero seguir toda mi vida, hasta el último día de mi vida, esto lo tengo clarísimo, mm. vinculado a este compromiso que un día asumí, pero también es hora de que... Jauma San Llorente, deje un poco de, ceda un poco de espacio a Jauma. Porque Jauma se ha sacrificado mucho también. ¿no? Y ahora ya le toca a Jauma vivir un poquito también. Que no quiere decir trabajar menos. Eh, quiere decir que ahora también hay una serie de mecanismos y una serie de... A ver, la organización ya trabaja en varios países, tiene muchos trabajadores, más de 100 trabajadores, es un equipo grande. Entonces, quiere decir, pues bueno, según qué sacrificio pues igual ya no lo tengo que hacer yo, ¿no? Ya me toca no hacerlo. Y eso no es hacer peor mi rol tampoco como director, pero si, yo qué sé, si hace cinco años tocaba ir a India, eh, llegar, estar tres días, irme a Pakistán, pues oye, igual el viaje a Pakistán a día de hoy ya lo puede hacer otro trabajador. O el de India, me explico. Sí. Entonces, eh, estoy en ese proceso, estoy en ese proceso de... de 
de que el faro, el faro, ¿no? Si, si Jaume San Llorente fuera un faro de luz, que esto lo he escuchado muchas veces, <risa> mmm, apaguemos un momento la luz del faro para ver la persona que hay allí. Porque normalmente cuando tú ves una luz de frente, te niega, te, te impide ver la persona que hay detrás llevando el foco, ¿no? Y esto me ha pasado, me pasa muchas veces, me ha pasado en la vida, cada vez más, ¿no? Que, que, que hay personas que se quedan con esa luz, pero no ven a la persona. Mira, yo el otro día lo pensaba, no sé dónde me lo preguntaban, uh, yo conservo mi grupo de amigos de toda la vida, de, de, de amigos de hace 30 años, ¿no? Un grupo reducido además, ¿no? Y esos, lógicamente, ven a la persona, evidentemente, ¿no? Um, cuando han tenido que ayudar a que el personaje de luz han ayudado y han apoyado, ¿eh? enchufando uh -huh. ahí el tal, pero pocas veces me he permitido últimamente más pero, pero con una premisa muy clara me he permitido que alguien que ha entrado a mi vida vía sonrisas de Bombay pueda quedarse como amigo me explico, como amigo sí. en mi vida privada y aunque te sí den que, ganas a que sí claro, y sí que lo hago pero con una premisa muy clara, que yo tenga que ver clarísimo que quien les interesa y por quien preguntan y a quien están viendo es a la persona, no al personaje. Esto que dices es muy interesante, nos escuchan muchos emprendedores y me consta, y esto que has dicho es el clic o uno de los clics que yo creo que muchos apasionados del propósito, ahora que está tan de moda, ¿no? Eh, hablábamos un día de, ahora nadie quiere ser panadero, ahora todo el mundo quiere irse a la India o ser coach o terapeuta, ¿no? Ya los, parece que el propósito es algo que hay que buscar y que hay que irse muy lejos. Y, y esto pasa, esto pasa. Entonces, jo, qué bien que lo estés transitando. Yo creo que tienes que sentir... o oh, por lo menos yo lo he sentido y así me lo comparten algunos, algunos compañeros, un poquito a veces incluso de vacío, ¿no? Porque es una especie sí. de duelo, dejar, no caer, sino colocar el personaje que ha hecho todas estas cosas maravillosas, pero también dar voz a, a esta persona. Y a veces cuesta dar voz, Sara, porque tú mismo dejas de ver a la persona a veces. Claro. Tienes tan incorporado el automatismo de que cuando estás con los demás eh, eres el personaje, ¿no? Y cuando digo eres el personaje no me refiero a ser distinto de carácter porque mi personalidad es la misma, hablando contigo ahora para una entrevista. Que no, pero mucha te gente entiendo, que, Yauma, porque eso pero, genera además una ONG claro, a nivel... Claro. claro, en el sentido de personaje de yo soy fuerte siempre, yo siempre estoy bien. Esto es, es la trampa que a uno mismo le puede tender el personaje, ¿no? acabándote, casi no permitiéndote estar mal. Y entonces yo ya hace ahora un, un tiempo que, que, que cuando he pasado una mala época, mira, mi 2023 no ha sido un año fácil para mí por muchas cosas, ¿no? Tampoco trágico, pero no ha sido un buen año. Y, y yo hace poco que soy capaz de decir que me digan, ¿cómo estás? Pues no estoy muy bien. Entonces, y a veces... No siempre, ¿eh? porque lógicamente, ya te digo, ahí hay un instinto que yo creo que eh, me ha hecho rodearme también de personas que ven mucho a la persona, ¿no? Pero, pero si a veces la reacción ha sido como, no, hombre, no, tú no puedes estar mal. ¿Cómo que no puedo estar mal? Puedo y debo. Hombre, y el debo. poder de la vulnerabilidad, <risa> es que si no, claro. nos estamos al final disociando de las emociones. Pues claro. gracias por compartir. Eh, esta parte tan, tan personal tuya. Te voy a preguntar un poquito ahora por tu historia. ¿Cómo llegaste a fundar Sonrisas de Bombay? ¿Y qué es Sonrisas de Bombay? Porque me consta que eras un chico normal, eh, dentro de que la normalidad... Porque, con puntilla, porque no hay nadie normal, no es que, no. No es que tú no lo seas. Y yo pero desde uno, luego no. Yo, terapeuta, creo que cada uno tiene su anormalidad personal y, y bendito. Totalmente. ¿no? Pero eras un chico normal de 27, 28... 27, 27, 27, 28, sí. Ahora no recuerdo exactamente. 27, 28, sí. 27, 27 tenía, sí, sí, 27. ¿Y qué pasó para...? Pues, 
Pues mira, yo, era, yo estudié periodismo, trabajaba de lunes a viernes como periodista en Barcelona en una revista de comercio exterior y de economía, imagínate. Um, no, no porque me interesara especialmente, ¿eh? pero encontré bueno, un anuncio, me cogieron y ya está, me ficharon y punto, ¿no? Y los fines de semana estaba como de relaciones públicas en un local que era restaurante, luego se convertía como medio en un bar de copas, que era muy conocido entonces en Barcelona porque pertenecía a un jugador del Barça y entonces era como muy así, muy fashion todo. Hmm. Y, y yo estaba encantado con mi vida, ¿eh? O sea, no, porque a veces los cambios radicales, vitales, como el que te comentaré ahora, um, se asocian a una huida. Una Justo, esto te iba a una... preguntar si eras feliz, porque a veces, bueno, tú sabes, la gente piensa que se va como a escapar sí, de su Para vida. nada, era feliz, era feliz. Me compliqué la vida con ese cambio. Esto es inevitable, no lo puedo negar. O sea, me compliqué la vida, encantado de haberlo hecho y lo haría un millón de veces más, pero... Uh, me compliqué la vida, esto es innegable, ¿no? Entonces, uh, a mí no me atraía nada la India, ni Asia en general. Um, pero entré en una agencia de viajes, no sé por qué, pero las cosas tienen que ser así, ¿no? Me convencieron de que tenía que comprar un viaje a la India, que estaba muy bien de precio, ¿qué tal? Lo compré. Uh, y el último día de viaje conocí un pequeño orfanato. No me gustó la India, como bien has dicho, no me enamoré de la India. ¿no? Me, me impactó mucho la pobreza que vi en esos momentos. Ahora está cambiando mucho la India, ¿eh? también, también te lo digo. Pero la India de hace 20 años era muy dura en muchas cosas. Como, cuidado, como también son duras realidades de Occidente que a veces no queremos ver. Simplemente parece que a veces cuando viajas a un sitio fuera pones una especie de filtro de ver las cosas con otras gafas ¿no? que no llevas puestas en Occidente. Porque ahora mismo, por ejemplo, Sonrisas de Bombay, entre otros muchos sitios del mundo, trabajando contra la trata, trabaja también en España y veo las mismas cosas espantosas y horrorosas que puedo ver en Bangladesh, en Nepal o en la India. ¿eh? Sí, igual. Sí, ya, igual. Así es que la gente dice que es incapaz de ir a la India, pero pasas por tu barrio... Y a determinada hora quizá hay gente en los contenedores. Exacto, exacto, totalmente, totalmente. ¿no? Entonces, el último día de aquel primer viaje a la India conocí un pequeño orfanato con 40 niños que estaba a punto de, de cerrar. Si nada se hacía, pues aquellos niños volvían a la mendicidad forzada por parte de mafias, a la prostitución con edades de 4, 5, 6 años, a, a un futuro como había sido su pasado antes de entrar en el orfanato. Terrible, terrible. Entonces tuve muy claro, tuve muy claro, mira que tantas veces me han preguntado, tantas, tantas, tantas en 20 años, imagínate, ¿y qué pasó en tu cabeza en ese momento para hacer el clic y decir, pues me quedo aquí, impido que cierre el orfanato, lo dejo todo en Barcelona? Y te lo juro, Sara, que no he sido nunca capaz de responderlo. Porque las grandes Intentado. decisiones no se piensan desde la cabeza. No, no. De verdad que no lo sé explicar qué pasó. No lo sé. Pero sé que lo tuve clarísimo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y de repente, por eso te digo que, que me compliqué la vida, porque de repente, chico que tenía dos trabajos en Barcelona, con su moto, con amigos, con todo bien, todo bien, empieza ya a vivir en una zona a las afueras de Bombay que no había ni luz ni electricidad sin agua potable, Madre mía. porque empecé a vivir en una zona sin de chabolas. Sin familia, sin amigos, ¿no? Nada, la soledad. Mira, esto es una cosa que he sido consciente ahora. En una cosa que estoy cambiando mucho yo, mucho, mucho, es en que yo toda la vida, como he tenido esta cosa autómata también, ¿no? De ser muy autosuficiente. Yo me lo hago todo solo y soy capaz, y he sido capaz, claro pero a costa de mucha soledad y de mucho sufrimiento también. Y yo ahora sí que en los últimos meses noto que busco la, la pertenencia, busco el, la conexión con otros, busco necesitar a otros, pedir ayuda. Y no eres dependiente, por eso es que somos seres no, sociales claro, y racionales. Claro, 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 pero no lo hacía, tampoco lo hacía sin una... No lo hacía con un análisis racional de no lo hago por esto, no, no, no me claro. salía, no me salía, yo ya me apaño. Y ahora me doy cuenta, mirando para atrás, que el gran enemigo que tuve 
olvídate de las mafias, olvídate de todo. Fue la soledad. Y más en esa edad tan crítica, eh, claro. que todo el mundo está, ¿no? Son como los cimientos de nuestra vida. Pero bueno, claro. tú también pusiste los cimientos de la tuya. Fíjate, yo no creo que sea algo, algo mental. Yo no te lo habría preguntado el qué pasó en tu mente, pero entiendo, ¿no? Esta curiosidad de, de qué le pasa a alguien, es que te atraía mucho eh, el ayudar. Yo creo que es como una certeza, ¿no? Sí, sí, sí es una certeza, correcto, porque... Tampoco había sido yo mucho de ni hacer voluntariados, ni ayudar, mm. ni, ni ONG. Era al revés, era el típico de, uy, las ONG se lo ponen todo en el bolsillo, no llega nada, ¿para qué me voy a hacer yo socio de una ONG? O sea, todas las típicas frases que a veces se dicen, ¿no? Me las he comido después con mm. patatas, ¿no? Porque, y he visto que no es así, evidentemente, y que a veces, en general, por esto otra cosa que también creo que la propia evolución de la edad también me ha hecho ver, Uh, que a veces juzgamos muy livianamente. Sin conocer, claro. Sin conocer. Hasta opinamos, que ya es incluso más suave que juzgar, ¿no? Pero sin conocer. Y yo en una cosa es que me digo mucho. Cualquier realidad, aunque me chirríe algo que me estén diciendo, si yo no sé suficiente o no sé todo, no puedo hacer según qué afirmaciones livianas. Y a veces, y esto es muy español, ¿eh? a veces lapidamos con mucha facilidad. Igual en Irán se la pida a mujeres por ser, eh, haber tenido un escarceo con el vecino. Pero aquí se la pida por muchas otras cosas. Y se la pida mmm, de formas verbales, hirientes, sí. y además con esa libertad de disfrutar, ver cómo alguien es lapidado. Sí. ¿No? no hemos evolucionado mucho en ese aspecto. Para nada. Verdad, no. para y nada. a ti te habrán dado cera, imagino, ¿no? Porque cómo sí, se no... toma la familia... Uh... Sí, no tanta como la que... No te creas. Yo creo que he tenido suerte hasta el momento. No, no creas que mucha... No te creas. O sea, la familia, por ejemplo, la frase que define, ¿no? Uh, mi, pa... mi madre había fallecido ya cuando yo era más joven, entonces... Fue mi padre directamente el que vivió todo este proceso, ¿no? Mi madre ya no vivía. Y mi padre me dijo una frase que, que me la dice mucho, que es como, no me entusiasma. Me acuerdo pero que lo te habías voy a... comentado. Sí, sí, mm. pero te... y me la ha dicho muchas otras cosas que he hecho en la vida, ¿eh? Pero te voy a apoyar. Y me ha apoyado y me sigue apoyando a día de hoy. El señor tiene pero 88 fíjate, años. Pero fíjate, yo he visto que te han preguntado alguna vez en alguna entrevista, ¿y si no te hubiera apoyado, lo habrías hecho? Y dijiste, sí. Sí, 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 clarísimo. Sí, sí, clarísimo. Si no me hubieras dado ahora la pista de lo que he respondido, te hubiera dicho lo mismo, ¿eh? O sea, ya lo creo. Por supuesto, por supuesto. Cuando un compromiso es tan fuerte... Ostras, ¿me explico? O sea, sí, sí lo hubiera hecho. Por supuesto Además, lo hubiera hecho. Tuviste que encontrarte con la soledad, nos cuentas y, y, y bueno... Llegar ahí, este cambio de vida, pero ¿y qué cosas te encontraste? ¿De qué cosas te nutrías para poder llevar a cabo todo lo que has llevado? ¿Qué te ayudaba? ¿Qué, qué descubriste allí? No lo sé. No lo sé. Yo tengo la suerte, o la, o la desgracia por algunas cosas, yo de signo soy cáncer. Y dicen que los cánceres son muy de montarse películas, de fantasear, ¿no? Y yo creo que el fantasear a veces en la vida o el recrearme en algo que aún no ha pasado, imaginármelo y recrearme en esa imagen, uh. si es buena, que también para pa lo malo pasa, porque también a veces avanzas cosas malas que no, que no van a pasar y estás sufriendo antes que tiempo. O sea, yeah. pero, pues sí, pero en ese sentido, para lo bueno, um, aunque la soledad te hace también que te pase mucho lo malo, porque le das allí vueltas, Ay, ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero yo creo que esa cosa de, de, de evadir un poco mi mente, mi imaginación, fue la única que me salvó. Porque no me podía agarrar a nada. A nada. Sí, eh, muy bien, eh, con los niños ahí, pero ni yo soy una persona... Me gustan los niños, pero no soy súper niñero, tampoco te creas. ¿eh? Además, en ese momento no hablaban ni mi idioma. Ya. Yeah. <risa> eh, y además, no era mi hábitat normal, habitual. O sea, no hay que desnormalizar las cosas. Y yo agradezco mucho que lo cuentes además de esta manera tan normal. Cuéntanos ahora, si te parece, 
¿Qué es Sonrisas de Bombay a día de hoy? Eh, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Sonrisa de, sonrisas de, de Bombay. Uh, Sonrisas de Bombay es una organización que lucha contra la trata de seres humanos en varios países del mundo, en India, en Nepal, en Bangladesh, en España también, y que a día de hoy pues, ya ha beneficiado a más de 22.000 personas en todo el mundo y se compone de un, un equipo de más de 100 personas y, y de muchos voluntarios y personas que nos apoyan y que hacen posible que muchas niñas, mujeres, niños, hombres de, de todo el mundo que ahora mismo están apresados, víctimas de la trata de seres humanos, puedan recuperar su vida y su libertad. En recuperar su vida, porque sin libertad no puedes vivir. Wow. No es poco. No es poco. Eh, me quedo sin palabras. ¿Es posible recuperar su vida después de tanto tiempo? Es difícil, pero pueden, pueden, pueden. ¿Puede alguien que, yo qué sé, eh, que se ha quedado huérfano a muy pronta edad, por ponerte un ejemplo, ¿no? que puede pasar en Occidente, en todas partes? Mira, yo perdí a mi madre con 19 años. O sea, ¿es posible que ese chico que ha perdido a la madre con 19 años después de una enfermedad terrible como el cáncer, etcétera, etcétera, pueda algún día volver a decir... ¿Soy feliz? Sí. Y con ayuda, Jauma, entiendo. Es posible, pero, pero con un equipo y con un... Y con, un, bueno, y con recaídas. Y hmm. con uh, dos pasos para adelante y tres o cinco para atrás. Y venga, y volvemos, y mucho esfuerzo. Y, y, y no siempre se consigue. ¿eh? Pero el porcentaje mayoritario es que se consigue. Que se consigue. ¿Quiere decir que olvidas totalmente lo que te ha pasado? No, no. Pero. Pero el cerebro pues, tiene una fantástica neuroplasticidad que con ayuda, y, y, y me gusta que lo compartas, y por eso te lo quería preguntar, porque si, obviamente, si no fuera posible, quizá tu trabajo no tendría, no tendría el valor que tiene, pero sí es posible. Te oí decir hace poco, creo que lo compartiste en nuestra clase, que habías estado en la boda. ¿no? De, de, sí, de un par de sí, chavales de aquel sí, primer sí. campamento o sea, ¿cómo es la vida de esa gente ahora? ¿hay esperanza? claro que sí ya lo creo, maravillosa y otro que está montando ahora su propia, bueno ya la ha montado, su propia ONG eh, para ayudar a niños de la calle donde lo encontramos a él hace 20 años imagínate ¿no? y es maravilloso y se puede, se puede es maravilloso, maravilloso, maravilloso es fantástico de verdad Mucha gente me dice, ¡ay, qué orgulloso estarás también! Son como tus hijos. No, no son mis hijos. Son los beneficiarios de la organización. Esto pues, es un poco también eh... mi lucha por normalizar las cosas. De la misma forma que los pacientes de un pediatra no son todos sus hijos. Son los pacientes de un pediatra. Y eso no quiere decir que el trabajo del pediatra no sea vocacional. Y no le esté dedicando la vida. Efectivamente. Es que, es que a veces... Eh... No sé, es como si cada médico se llevase a casa a los pacientes o, o no sé, yo fuera amiga de todos mis clientes. Me encantaría, te prometo que quiero ser claro. su amiga y que pienso mucho en mis clientes luego en casa, pero... Y algunos tendrás más afinidad que con otros, segurísimo, sí, claro. Sí, obviamente, pero no son mi familia, no son no, mis correcto, amigos. Correcto, aunque... correcto. Y, y esto... Y... Y no quiere decir que no estés dedicando tu vida a ese trabajo, que sea vocacional, que incluso a veces hagas más sacrificios de los que tocaría, que le estés dedicando más horas de las que debieras por salud mental, mm. pero eso no convierte que sea tu única vida. Oye, un pintor es muy vocacional, un artista, ¿no? Mm. Y los cuadros no son sus hijos. <risa> O acuesta al cuadro cada noche. Te voy a contar un cuento. ¿No? Efectivamente, efectivamente. Claro. Y está muy bien también esta aclaración porque de verdad que se nos está yendo un poco, y sé que esto es algo muy mío, mi manera de verlo, pero estamos perdiendo un poco el norte sí. con el propósito de vida. Terminando sí. con el personaje, con Jauma Sañorente y dando paso después a, a Jauma. Ya que he aprendido yo a decir tu nombre, no voy a dejar de repetirlo. Muy bien, lo dices. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Después de esto, eh, cuéntanos 
¿Qué necesitáis a día de hoy de manera activa en Sonrisas de Bombay? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Por qué lo digo? Eh, porque muchas veces me encuentro con gente esto, en el día a día de ¡Ah, pues yo colaboraba con aquella asociación! Pero es que mira, el dinero no les llega. Es que... Pues no, señores. Tienen nombre sí. y apellidos que, 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 que les están salvando la vida, que, que invierten dinero en reconstrucción... En reconstru... No me sale la palabra. En reconstru... reconstrucción reconstrucciones, porque, porque mmm, a nivel fisiológico estas mujeres están muy dañadas, que hay terapeutas, que hay psicólogos ayudando a estas personas y que todo esto, aunque Jaume dedica su vida, pues que hay que colaborar y que, y que el dinero Totalmente. llega, que estas personas tienen nombre y apellidos, aunque no sean los hijos de Jaume. ¿Cómo podemos Exacto. colaborar? <ríe> pues mira, muy fácil. Entrando en la web y siendo socio colaborador, por 10 euros al mes, 15 euros al mes, puedes salvar una vida. Asegurarte que una niña que ahora mismo está siendo forzada, explotada sexualmente en algún burdel de, de la ciudad, sí. o una niña que ahora mismo está, yo qué sé, en alguna población española a punto de que su familia la envíe a otro país a casarse, Forzada, forzosamente con 14 años lo podamos impedir y podamos dar de la mano a esta niña para que siga avanzando en este camino um, llamado vida que es maravilloso y que habrá que volverle a hacerle ver que es maravilloso porque con mucha lógica y comprensión y legitimidad piensa que es horrible de avanzar ¿no? Obvio. Um, pues ayudarle a esto y, y esto lo hacemos todos mira a veces hay personas que ya son socias colaboradoras, que me reconocen por la calle, me paran, oye, felicidades por lo que haces. Siempre los corrijo, dijo, no, no, digo, felicidades por lo que hacemos todos, porque yo no podría hacer esto si tú no estuvieras apoyando lo que hago, ¿no? Es que hay mucho detrás, ¿verdad? Me imagino que, bueno, que muchas veces, aparte de forzadas o forzados, que también hay niños. Sí, también. Pues se les droga, entonces claro como sale Muchísimo. una persona uy, de uy, 40 uy, uy, sí. años que se lleva drogando desde que tenía 5 o sea. este es un ejemplo clarísimo que hasta nosotros mismos cuando abrimos la casa de acogida la primera que tenemos en, en la India um, a mí mismo me sorprendió, yo no me esperaba que un porcentaje tan alto de trabajo iría en la desintoxicación porque es súper bestia súper bestia o sea, y, a ver, claro, es que una niña que es vendida por sus propios padres, con cinco años, o niño, forzada a la explotación sexual, se la droga las primeras veces para que no se resista. Pero es que al final esa persona, y yo lo haría, quiere estar drogada para salir de esa realidad. Es que por me dos parece factores, super por comprensible. Uno que es la adicción a la sustancia y por otra, porque esa sustancia está, está funcionando como un mecanismo de defensa, claro, de defensa claro, mental por supervivencia, claro. obvio. Además, sí. una sustancia que dices, a las malas, ¿qué puede hacer? ¿Matarme? Pues qué bien. Justo, ese es el clic. Claro. Hmm. Entonces Escribiste... cuesta mucho, hay mucho trabajo allí. Escribiste esta historia, está en un libro, ¿verdad? Mm, sí, sí, sí. Yo he escrito en total cinco libros, pero el primero, que es Sonrisas de Bombay, se llama así, Sonrisas de Bombay, el viaje que cambió mi Cuenta destino. Esta historia. Cuenta la historia de cómo llegué a la India, empecé a... Bueno, empecé todo, empecé la, la organización uh, de la nada, que a día de hoy, ya te digo, son 20 años y más de 22.000 personas uh, tomadas de la mano, ¿no? Caminos recorridos junto a ellos hasta que ya quieran seguir andando solos, por supuesto, porque de eso se trata. Si fueran dependientes toda la vida, mal trabajo haríamos, ¿no? Y, y han pasado volando estos... Bueno, volando y no volando, pero claro, estás 20 años. Es que es mucho, ¿eh? Es mucho, <ríe> es mucho. Trabajáis en, en reconstruir la vida de estas personas, pero sé que también tenéis un, un trabajo de prevención y me gustaría también que lo compartieras porque ahí también hay esperanza, porque mucha gente piensa que, 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 bueno, que, que son todos robados o raptados, pero también hay familias que, que, bueno, vamos a ver, estamos hablando de un contexto en India, 
que piensan sí, que cuidado, no tienen, en no en tienen es, otra y opción. España, y en España, ¿eh? que han habido casos de venta de adolescentes claro. en el último mes en Madrid y en Barcelona. ¿eh? Qué locura, o sea, me, ah, me sí, cuesta, sí, sí. claro. Como tenemos otro contexto, pues, claro. pues no vemos, llevamos esas gafas y creemos que esto no sí. es posible. Sí, sí, lo que aquí lo que pasa es que, pues yo qué sé, ocupa la amnistía cinco páginas y, y esta noticia, pues un rinconcito pequeñito, entonces se ve menos. Nadie Pero lo aquí ve, pasa, claro. aquí pasa, por supuesto que pasa, te lo aseguro, trabajo en ello diariamente, o sea que, ¿qué pasa, no? Y, y no me acuerdo que me habías preguntado. Sé que era interesante que te quería un decir trabajo, algo. Hacéis un trabajo de prevención <risa> para ah, sí. informar a estas familias o para ayudar, no, no, no sé. Sí. Sí, mira, te empiezo a decir muy básicamente con las tres patas del taburete de nuestro trabajo desde al revés, desde el final. Mira, la rehabilitación, que es lo que te he comentado, ¿no? Pues una vez eh, ya ha salido esta persona de las garras de la trata de seres humanos, todo, darle cobijo, darle mmm, salud, salud física, salud mental... Um, seguir junto a esa persona también el, pro el proceso judicial... Porque muchas veces ha habido denuncia, no ha habido denuncia, a veces o sea, seguir, apoyar también si tiene hijos, si no tiene hijos. En, por ejemplo, en, el, en la casa que tenemos han venido varias embarazadas, entonces todo el proceso... Luego ha sido bonito, fíjate, ya han pasado igual seis meses, ¿no? Y, y ya ha vivido de otra manera el nacimiento de su bebé, ¿no? Entonces apoyar también a esos niños a que, bueno, o sea, hacer un hogar, ¿no? Uh, inserción laboral también para que al final ya no necesiten ni estar en ese hogar, ¿no? Y tengan sus propios, su propio sueldo y mm. recursos. Y ha, y ha habido, mira, hace poco abrió una tienda, una de ellas, una tienda como de un kiosco, mm. lo que era el kiosco español de antaño, ¿no? El típico kiosco que hay chucherías, periódicos, y pues, ha habido, oye, está encantada, ¿no? Luego, la segunda cosa que hacemos es el rescate propiamente, que es toda la, la labor de investigación de dónde hay casos de trata y activarnos junto a la policía con varios miembros del equipo que son agentes infiltrados, son actores que hacen de falsos clientes, y hacer una especie de operativa para lograr junto a la, a la policía la redada y el rescate, que concluye con la, el rescate de esas chicas y la detención del de traficante o traficantes o persona que haya en ese momento ¿no? y luego hay la otra uh, la otra pata del taburete de trabajo que es fundamental que es la prevención, es decir prevenir ya en todas estas aldeas de donde vienen estas chicas de donde sus familias las han vendido pues y hacer un trabajo de prevención para que no caigan en esa trampa porque a veces también, muchas veces son trampas, ¿verdad? Son trampas, les engañan, claro, sí. claro, son trampas, sí. les engañan. Entonces, es importante que conozcan esto también. Mira, una labor que queremos, esto es primicia total, ¿eh? uh -huh. uh, una labor que vamos a hacer este año en, espacio, en España es la prevención en institutos y en tal, porque a día de hoy Tinder, OnlyFans, Instagram incluso... Sí. Son las plataformas utilizadas sí. por traficantes para captar a personas. Y ahora madre con la mía. inteligencia artificial, que se puede falsificar hasta una llamada de tu propia madre, madre con mía. la voz de tu madre, ven, ven aquí, te envío un audio que no sé qué, no sé cuántos. Tan fácil como robarle el móvil a la madre y tú le envías a tu hija un audio con la voz de la madre, que es un audio, que no es un mensaje que te llega de un sitio raro que te dice soy tu inteligencia tío de África, artificial que necesito... esto no me quiero meter ahí porque es otro programa pero no sé yo si nos va a hacer mucho bien ¿eh? Yauma, esto es una locura es una madre locura, mía. para eso es una locura porque claro, tú escuchas del claro. móvil de tu madre un mensaje de voz un audio de tu madre y tú vas que te dice, y tú vas y claro. no es tu madre, es una red de traficantes claro, y esto está pasando mucho en España o por sí, ejemplo, se van como adaptando ¿no? al sí, contexto, ¿no? a quiero claro, operar o, como allí, quizá no, pero se Claro, o, o ¿sabes los típicos vídeos? Um, es que seguro que hay personas que, 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 que sabrán de qué les hablo. Que te encuentras en Instagram, que es como un chico así muy random, que hace como entrevistas por la calle, uh 
Sí. Y dice, oye, ¿y tú cuánto ganas al mes? Y te sale ahí una chica como de 27 años que te dice, pues yo, mmm, 5.000 euros al mes. Anda, ¿cómo? Pues tengo un perfil en OnlyFans enseñando mis pies solo. Ahí, está, ahí hay trampas. Ahí son redes de traficantes. Madre mía. No es una entrevista random. No lo es. Hay toda una operativa de, 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 de avatares, perfiles falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a veces eso, ese entrevistador y esa entrevistada está creado con inteligencia artificial para que no hayan caras que se puedan reconocer y detener. Y eso es totalmente, si tú luego ves el texto, pues ah, en vía DM o lo, lo ha conseguido por vía tal. Esto te lleva a otro perfil. Este perfil te dice cómo ganar dinero, no sé qué, DM, y ya está, ya la has liado y ya Como está. Como ya, que hace falta que creemos muchas veces que estamos exentos de este tipo de, de, de no sé ni cómo definirlo, la verdad, porque me parece, me parece un crimen, o sea, porque le estás robando la vida a alguien. No estamos exentos de que, de que nos ocurra y, y bueno. Yo admiro muchísimo vuestro trabajo y, y, y cuéntanos, por favor, tus redes sociales, dónde podemos localizar, porque aunque has dicho la página web y está linkada aquí, que esto ya, ya, ya está en todas las plataformas de podcast y Gracias. tiene indicada su página web y, y todo, pues sabes que al final la inmediatez, pues mucha gente te escribe, pues como yo, que también claro. tuve mucha prisa por redes sociales. Oye, Yauma, ¿cómo colaboro? Y tú desde ahí, pues le puedas indicar. Aunque también me podéis preguntar pues, a mí, ¿eh? Muy fácil, no recuerdo, pero... muy fácil, mira, arroba J San Llorente, arroba J San Llorente. Fácil. Y luego, arroba Sonrisas de Bombay, es el, el Instagram de Sonrisas de Bombay, y el mío es J San Llorente. Conte otra cosa, otra resolución, ahora que has dicho esto, es que perdónate que te estoy mezclando cosas. No te preocupes, eh, maravilloso hace un, todo lo que hace un mes, Hace un mes que hago una cosa, Sara, ¿qué es? Solo respondo mensajes de Instagram una vez por semana. Ah, muy bien. Punto. Ahora estoy viendo... Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que en técnica soy muy malo yo. Entonces, estoy ahora viendo cómo puedo hacer para que determinadas horas, aunque yo quiera, no se me abra el Instagram. Hay aplicaciones y cosas. Tengo yo una clienta que lo mismo me está escuchando, que cada vez que hago con ella sesiones... Se le, apaga, se le apaga el móvil, Yauma. Se ponen, la gente se pone cosas, o sea, no para no hacer sesiones conmigo, pero claro. que coincide que tiene puesto que lleva más de una hora. Entonces, a veces la sesión dura un poquito más de una hora y ¡ping! se le apaga el teléfono. Claro. Hay historias que hacen que no puedas entrar a Instagram, que no puedas... Claro. Sí, pero esto que sí. dices es un sí. Sí. muy importante. Totalmente. Sí. Y luego otra cosa que me va de perlas también, que es que me he desactivado notificaciones de WhatsApp. Yo también. Yo también. Hay gente que enloquece porque y me llama, es que no te entran los WhatsApp y no he cogido el teléfono tampoco. O sea, claro, yo puedo, oye, es que la ya gente oye. Y, yo, y... claro, no quiero perderme la vida, no quiero perderme el mundo. Esto no que quiero... dices, esto que claro. dices, a lo mejor tú pensarás, estoy diciendo aquí una cosa random. No, esto es muy, muy, muy importante porque estamos hablando de propósito de vida, de encontrar el propósito, de si te encuentra o si lo buscas. Y yo estoy viendo aquí una persona desde mi mirada que, que ha tenido que ponerse serio consigo mismo y decir sí. que soy Yauma. Sí, sí, <ríe> que sí, tengo sí, que, totalmente. Que vivir, que 100%. aunque ame tanto a todo el mundo que me escriba por Instagram y que. Y que escribirle o va a contestar, aunque tarde una semana, ya sabéis Voy a contestar, que va, seguro. Va, va a encontrar una aplicación que le ayude con esto, pero os va a contestar <ríe> seguro. Seguro. Y lo haré, y además, con esto tan espaciado y tan saneado, Justo. lo voy a hacer mejor. Porque contestas cuando, cuando quieres, porque si no, a veces parece que lo hacemos para que quitarnos la noticia, no sé, y nunca deja claro, de llegar. Claro, esa instantaneidad de que, sí. que, que, ¿qué pasa? Que, sí. que es una bomba, que... que que empieza como a contar atrás y que si no contesto rápido explota el móvil. No, no, no. ¿Qué consejo le das a alguien que quiere encontrar su propósito de vida? Esto tan, ¿no? tan elevado de seres de luz, no sé, muy... No sé, yo esto... Que lo primero de todo... Fíjate que te hubiera contestado algo súper diferente hace dos años, ¿eh? Lo primero de todo, sea como un mimo, atientas ¿no? los mimos y se palpe por dentro. Y que descubra que hay allí. Que a veces igual lleva años sin verlo. 
la India y a partir cambia. de allí pensé, pensé en propósitos no la India no te cambia te cambian las Perdón, experiencias te pega, vitales. Te he cortado ahí. No, no, me encanta, me encanta. Uh, no, te, cor te, te corta, iba a decir. No, no, me encanta, me encanta, porque yo lo hago mucho estas cosas. Um, te cambian las experiencias vitales. Que puedas vivir en Nueva York, o en Bombay, o en Pekín, o en Zúrich, o en Madrid. Pero lo que te cambia son las experiencias vitales. Y tu fuerza en función de esas experiencias vitales, uh, por ejemplo, y vuelvo, parezco monotemático hoy, pero, um, <ríe> por ejemplo, a veces para que uno haga un ejercicio interno ¿no? y se palpe por dentro, esto que te decía yo, claro, tienes que petar y para que petes tienen que pasar unas cosas externas. Igual tú necesitas que alguien te, te, te mueva mucho para que te despiertes de una anestesia. Y a veces ese movimiento no es bueno en ese momento, pero te ha despertado. Creo que sí. <risa> que por lo menos en el mundo en el que vivimos es difícil despertar sin, un, sin una saturación de sufrimiento a veces. Pero sí, creo que pienso como tú, no he estado en la India, no, no me veo capaz de aún más porque yo lloro mucho cada día eh, con, la, pues con la pobreza, con las injusticias, con las cosas que, que vemos y miramos, que no hace falta. Sí, pero, pero de verdad que cada vez... Sí. Se asemeja más una cosa de la otra. ¿eh? Cada vez hay menos, menos mundos en el mundo. ¿Qué has aprendido de tu propósito? Uf, a que nunca tengo que dejar de aprender. Mm. El día que piense que lo he aprendido todo, es que ese día creo que no estaré en mi sano juicio. Sí. Y he aprendido esto. Te leí o te escuché, eh, no nos queda mucho tiempo, por eso ahora ya meto el turbo oh. porque quiero exprimir, exprimir ahí todo lo que te oí decir que en algún momento como que te hicieron sentir o tú sentiste que tenías que ser una especie de iluminado, de, de pues, que este ego espiritual, sí. ¿no? de llegar aquí de gran maestro que ha sí. salvado vidas y tú te negaste, te rebelaste ¿no? contra eso y, y ya lo podéis ver, que, 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 que muestras... Pues a la persona que hay, que hay detrás y creo que este es el cambio, volviendo como al título de, del programa y de aquel seminario, este es el cambio que podemos ver en el mundo, personas normales haciendo cosas normales que muchas sí. veces no son normales, perdóname que te diga que lo tuyo es un poco no, extraordinario. Ya. Un poco pero... raro, sí. <risas> es extraordinario, pero, pero ¿qué pasó con eso? No, yo creo que, mira, tú antes has dicho una frase al principio que he dicho, ostras, y, y mira, me gusta comentártela ahora también, que has dicho, y es verdad, que ahora todo el propósito, todo el mundo quiere hacer como cosas muy exóticas, ¿no? Nadie quiere ser panadero, has dicho. Pues Sonrisas de Bombay me ha enseñado que la paz está en volver a ser panadero. Aunque luego sea una panadería que haga una cosa maravillosa que por cada barra de pan... Otro niño en el mundo tiene una barra de pan, aunque tenga un impacto en el bueno boom, un impacto bueno en el mundo y sea extraordinaria esa panadería al final. Pero que nunca el panadero pierda su esencia de panadero. Esto es maravilloso. Ese es el clic. Ese es el clic. Yo recuerdo, también a mí a veces se me come el, el propósito porque me apasiona, lo amo, me encanta y yo estoy en un restaurante, recuerdo el día de mi cumpleaños, hace un par de años, y un camarero ahí que lo ves en propósito y te voy a traer esto porque está súper bueno. Y yo pensaba, madre mía, es que esta es la gente que a mí me gusta, este hombre debería montar un negocio, bueno, esta, esta mente no, como emprendedora, pero esa es la chispa, o sea, desde tu trabajo, yo creo, ¿eh? tal como yo lo veo, desde el lugar en el que estés, vive con alegría, vive con entusiasmo, vive con propósito, transita las emociones, la tristeza, la rabia, claro. no sé, esto que decías al principio. Obsérvalas, obsérvalas, sí, sobre todo obsérvalas. Justo... Porque, mira, Sara, lo que me decías antes de que me negué de entrada siempre a ser un gurú de nada, ¿no? Y esto yo creo que no es ni humildad, es sentido común. O sea, mi sentido mm. común fue el que me hizo ya de entrada rechazar eso, ¿no? Pero la trampa que sí que cayó Jauma 
es el creerse que era el Jaume San Llorente que siempre está bien y siempre es fuerte. Y que si le preguntan cómo estás, automáticamente, muy bien. Y igual ni él se ha parado a pensar cómo está. Claro, pero también tiene lógica esto que dices, ¿eh? porque que, eh, y veo un poco a estructura, ¿no? De muchas veces hablando de este mecanismo de defensa que tenemos que tener, y esto es funcional. O sea, yo no sí. creo que hubo nada, quizá que hiciste mal o que no, o que no. Simplemente, ¿cómo puede sobrevivir un chico de 27 años o 28 a estar en la India y qué mecanismos de defensa naturales y orgánicos muchas veces tenemos que llevar a cabo para fundar esto, para hacer todo lo que has hecho, para tener mm. este equipo de personas. Pero a día de hoy, qué bueno que te puedas plantar y decir, esto está ok, pues seguimos viviendo y sí. no perdamos o sea, esa vida. Que, que, que en, el en la observación hacia otros no se pierda la observación hacia ti mismo. Qué bueno eso. Mm. Que esto sí, yo he tendido mucho a hacer esto, ¿no? Cuando estaba con el otro, el otro, en general, quien sea, ¿eh? um, yo automáticamente ya cerraba las compuertas de mi interior. Ni yo miraba ese interior. Allí no vamos a mirar. Se asume, se supone que yo estoy perfecto. Entonces vamos a centrarnos en el otro. No. No siempre, porque uno tiene que reconocer y validar y, y, y no tener miedo de, de tener esa puerta medio abierta y verse también cómo está por dentro en ese momento de la conversación, ¿no? Y cómo está él y su me llama, la, me llama la atención todo esto que me dice recordando, eh, bueno, igual ya no me acuerdo dónde te lo he leído, dónde te lo he visto, pero te, varias veces, no, no tengo miedo a la muerte. No, eh, no, no, de verdad. Porque has tenido que transitar situaciones, pues oye, vamos a sí. ver. Me, no, no la tengo, no la tengo. Así como te digo que como autómata he hecho cosas, no de decir esto de no observarse uno mismo, ¿verdad? como autómata también es algo como natural, cero miedo a la muerte. Pero fíjate, recojo de esta conversación que quizá te da más miedo no vivir y por eso esta reivindicación sí. de decir a morir no, pero a no, a no vivir, a no vivir, sí, sí. sí. Sí, sí, a no vivir, sí, ¿no? A no vivir, a, a que a veces en la vida nos dan un papel como un guión y nosotros lo seguimos. Incluso no es el primer guión que nos dieron y nos creemos que ya hemos evolucionado mucho porque estamos en el cuarto guión, pero no deja de ser un guión. Y no hay que olvidar que hay que dejar guiones aparte y ser tú. ¿Y existe, tú crees que existe la vocación o es más bien una historia de talentos? Pues, pues quizás si no fueras periodista o, no, o no, no, no te hubieras familiarizado con la soledad, si no hubieras sido bueno en esto, pues no sé si estarías aquí o no, pero vocación, no, no sé, no sé. ¿Tú qué piensas? Que no, que no. <risa> Además es que lo has dicho súper bien. No, o sea, creo que existen trabajos que cuando ya se hacen son vocacionales, pero creo que es más una personalidad vocacional la que uno tiene, más que un trabajo vocacional. Me explico, o sea, yo creo que si ahora de repente la vida me hiciera hacer otro trabajo, también encontraría esa vocación en lo que hago. Sí. A modo de cierre, Yauma. Eh... ¿Qué has aprendido de tu propósito de vida, de todo esto que has transitado, que bien nos has compartido, de pues, perderme con el personaje, pues que otros me sugerían pues, que fuera una especie de maestro y esto no quise y no sé qué? Te he oído decir también en, alguna, en algún lugar, yo con mis amigos no hablo de mi trabajo, porque aunque lo amo, esto ah, es un sí. trabajo y esto es mi vida. He eh, hecho los deberes, ¿eh? me he empapado bien de tu vida. Sí, sí, ya lo veo. Oye. La labor periodística, es verdad, además, que es verdad. no lo soy, ¿eh? Se, se habla poco con mis amigos de, de Sonrisas de Mumbai. Gente se sorprende y es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, a ver, la vida, o sea, si yo de repente quiero comer paella, por ejemplo, um, ¿me van a traer un plato con arroz y punto y nada más? No, va a tener otros ingredientes, ¿no? Pues marisco, si la quiero de marisco, verduras, si es de verduras, uh, yo qué sé, 
sal, pimienta, lo que lleve, lo que lleve la, la paella. Um, que ahora los más puristas dirán, no lleva pimienta, pero yo qué sé, lo que lleve, <risa> <risa> lo que lleve. Uh, pues la vida también, y yo con mis amigos comparto la vida. Entonces, la vida no es solo el arroz, la vida es la paella entera. Justo. Claro. Como esta obsesión, ahora ya cada vez más, ¿eh? Me, menos, quiero decir. Pero, pero muchas veces era como, sobre todo al principio, claro, ahora ya estoy, estoy mucho más en Barcelona, estoy, claro, pero yo muchos años he vivido permanentemente en la India, ¿no? Entonces, uh, cuando venía, esta obsesión de repente empezaban a llegar emails a la organización. De, Ay, pues ven, hacer un café, me lo llevo a hacer un café pobre. Y, y, y que me cuente de sus vidas. Mire, primero, tengo vida, tengo mis amigos. Lo último que haré es un café, ¿por qué? ¿Con usted por qué? Porque apoya a la organización muy bien, pero yo no le, te exijo a ti hacer un café. O sea, entiéndeme. Y esto no es pedantería ni es nada. ¿eh? Es decir, no nos Pero ya, viviendo... más si me pasa a mí, y, y yo no soy más que un coach y un terapeuta, que, 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 que es como pongan, tal. Y, y yo y, llego y... a un sitio y colgo una foto y la gente me escribe porque, como me sigue en Instagram, pues quiere tomar claro. café. Pues oiga. Cla oiga, no, claro. Y luego, um, esta cosa de. Y me hablas de, de, de tu trabajo, ¿vale? Contemos los minutos con un reloj de arena que yo hablo de Sonrisas de Bombay y tú me hablas de la empresa donde trabajas. Ah, ¿no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Y yo el café lo voy a hacer con quien me dé la gana o no voy a hacer el café porque voy a estar viendo Netflix en mi casa, señora. <risa> ¿Qué es algo de trabajo? ¿Que quiere proponerme usted algo de trabajo? Y está relacionado con un departamento en concreto de la organización. Yo, súper amablemente, te voy a poner en contacto con esa persona. O si es algo que realmente tengo que estar yo como director general, ya lo hacemos, ya ponemos cita, día, venga usted a la oficina, quedamos, etcétera, etcétera. Muy coherente sí. esto que dices, que no se nos olvide claro. la coherencia. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un, un placer, gracias por hacernos hueco en tu agenda. Ahora sé que seguro que si has venido lo has elegido, eh, el compartir este ratito. Y bueno, muchas gracias a todos los oyentes de Relas FM de Modo Vida. Eh, aquí os espero el próximo martes, misma hora, 2 de la tarde España. Y ya sabéis que tenéis linkadas las redes sociales de, de Yauma, desde ya la página web podéis escribirle. Y, y os va a contestar, aunque tarde un poquito. <ríe> no para ir a hacer cafés. No para ir a hacer cafés, pero sí para <ríe> colaborar con esta, con esta labor que él está llevando a cabo. Y, y nada, que podéis compartir este contenido con un amigo o volverlo a escuchar si queréis desde ya, porque lo tenéis ya en Spotify, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast, que no lo voy a repetir todas ahora, está en todas y en el... En el canal de YouTube de Relas FM también. Hasta el próximo martes. Gracias, Jauma. Gracias.